Es gibt Dinge, die sind so wunderschön, so traumhaft, so perfekt, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, wie das irgendwie schlimmer werden kann. Oh, danke. Aber ganz ehrlich, wofür gibt es Kritiker hier auf YouTube? Die Traumterminatoren, die Fun-Vernichter, diejenigen, die auch wirklich überall was finden. Beispiel, denken wir an den Garten von Eden, ein wunderschönes Paradies und plötzlich kommt der Atompilz von links, das Gelände strahlt auch bei Nacht und die Schwammel werden so groß, dass der Burli 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 irgendwann einmal mit drei Köpfen in sein Bett kriechen muss. Aber vor allem, wenn man diese Dinge dann kombiniert, könnte auch was dabei rauskommen, was uns vielleicht wiederum unterhalten kann. Und das bringt mich direkt zu Nazis. Das ging schnell. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns Actionfilme anschauen, natürlich sind die Go-To-Bad-Guys natürlich irgendwelche Relikte aus vergessenen Zeiten. Und damit kommen wir wiederum einmal direkt zu den B-Movies der 80er Jahre. Oder wie ich sie gerne nenne... Ja, ich liebe sie. Ich liebe das klassische B-Movie. Ich liebe klassische Underground-Action. Und ich liebe es vor allem zu sehen, wenn es andere Leute gibt, die diesem Genre ähnlich geneigt sind wie ich und dann auch noch etwas Kreatives daraus machen. Herzlich willkommen in der Welt von Nico Sentner und seinem Atomic Eden. Realisiert mit in den Hauptrollen Fred Williamson, Lorenzo Lamas und einem absolut großartigen Martial Arts Newcomer namens Mike Möller ist das meiner Meinung nach eine absolut perfekte, moderne Hommage und Liebeserklärung an den klassischen B-Action-Streifen der 80er Jahre. Der Film bietet einige großartige Retro-Momente inklusive einem gen äh, genialen Einsatz des Wilhelm Scream hat eine unglaubliche Menge an ewig gleich aussehenden Bad Guys, die einer nach dem anderen niedergemäht werden. Was? Und das muss man tatsächlich auch sagen, selbst wenn man 400 Filme gesehen hat, in denen so ziemlich genau das gleiche passiert, einfach auch beim 401. Mal immer noch Spaß macht. Vor allem, wenn dann natürlich Fred Williamson und wenn auch nur mit der imaginären dicken Zigarre daneben steht und einige coole Sprüche abliefert, dann macht das einfach Spaß. Und Atomic Eden ist ein Film, der über seine Laufzeit von 86 Minuten zwar nicht ganz ohne die ein oder andere Länge daherkommt, der es aber trotzdem schafft, dass man ihm in jeder Szene und in jeder Minute anmerkt, das ist ein Film von Actionfans für Actionfans. Und das war irgendwie etwas, das mir persönlich vor allem in dieser hochproduzierten, Hollywood-dominierten Zeit, wo Filme einfach nur Massenprodukte sind, einfach nur Geldbeschaffungs- und oder Vernichtungsmöglichkeiten sind, etwas Neues geboten hat. Leute, die einen Film machen, weil sie einen Film machen wollen. Und als jemand, der sich mit diesem Konzept selber auch schon einmal auseinandergesetzt hat, weiß ich, vor welchen Hürden man da steht, um seine Vision dann tatsächlich in bewegte Bilder zu bringen. Und da kann man dem Team rund um Nico Sentner nur gratulieren, weil das, was sie mit Atomic Eden gemacht haben, ist ein absolut cooler Streifen. Eben mit Hauptdarstellern wie Fred Williams, mit dem großartigen Mike Möller, der hoffentlich noch in vielen, vielen weiteren Martial Arts und Actionstreifen zu sehen ist. Natürlich dann noch Lorenzo Lamas in einer kurzen Nebenrolle. Das war etwas, das hat mich persönlich wirklich überrascht. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, euch in der heutigen, nennen wir Sonderausgabe von Playzockers Blu-Ray Check ein mittlerweile etwas älteres, immerhin ist es bereits am 21. Juli 2018 erschienen, aber für mich trotzdem wirklich cooles Mediabook zu Atomic Eden näher vorzustellen. Und Atomic Eden ist ein moderner Actionfilm und deswegen bekommen wir hier natürlich auch ein modern designtes Cover-Artwork. Beziehungsweise in Wirklichkeit gibt es zwei 
Cover Artworks zu diesem Titel. Ich habe euch die vorher nicht an meiner Wand direkt gezeigt, sondern jetzt hier, weil ich äh, von Generation X, die nicht nur den Film produziert haben, sondern auch das Mediabook veröffentlicht haben, zusätzlich zum Mediabook auch noch eine riesige Pressemappe dazu bekommen habe, wo man das, finde ich, noch wesentlich besser und wesentlich deutlicher zeigen kann. Einerseits haben wir hier eben das Cover B des Mediabooks, das ich bei dem Review auch vorliege habe, aber es gibt auch noch das Cover A, das sieht ein kleines bisschen anders aus, ist ebenfalls eine relativ coole Hommage an einige alte Filmposter, äh, Actionfilmposter, vor allem so die, die gekreuzten äh, Waffen gefallen mir in dem Fall sehr, sehr gut, wobei ich da trotzdem ein bisschen das Cover B bevorzugt hätte, das wirkt ein klein wenig aufgeräumter, äh, zeigt aber trotzdem einige wirklich coole Elemente aus dem Film, einige Charaktere, natürlich die bekannten äh, drei Hauptakteure, die ich im äh, Verlauf des Reviews auch schon das ein oder andere Mal genannt habe und beide Mediabooks sind dabei jeweils limitiert auf nur fünf. 100 Stück. Interessanterweise, ähm, ich weiß, ich habe in den letzten Jahren immer wieder gesagt, wie sehr ich gegen diese Rahmendesigns bin. In dem Fall finde ich es aber irgendwie ganz ansprechend, eben vor allem, weil der Blick in die Pressemappe zeigt, dass dieses Artwork mit diesem runden Rahmen auch so gehört und dass eben auch andere Designs so in dieser Form gemacht wurden, wie eben zum Beispiel hier auch die ganzen Character Cards oder Sonstige Promo, Artworks und Designs, die wir ja dann im weiteren Verlauf im Inneren des Mediabooks auch noch einmal finden. Aber zuerst wollte ich einmal ganz kurz von dem Frontcover des Mediabooks über den Spine gehen, wo man meiner Meinung nach absolut hervorragend den Spine abgegrenzt hat, den Filmtitel lesen kann, bis hin zum Backcover, wo wir die Inhaltsangabe zum Film bekommen, ein paar Ausschnitte aus dem Film, ein paar Details rund um das Bonusmaterial der Blu-Ray. So gibt es zum Beispiel einige Outtakes, die Lied sind, sowas sehe ich immer wieder gern, aber dann natürlich auch Blicke hinter die Kulissen, ganz besonders auch einen kleinen Blick hinter die Choreografie der Martial Arts Szenen, einen großartigen und sehr, sehr informativen Audiokommentar mit dem Regisseur Nico Sentner, der nämlich vor allem eben auch von ähm der persönlichen Hingabe und der Liebe, mit der man diesem Projekt gegenüberstand, berichtet, was für mich ebenfalls sehr, sehr interessant war zu hören. Außerdem gibt es dann natürlich rechts unten noch ein weißes Feld, wo die individuelle Limitierungsnummer von den jeweils 500 Stück des Mediabooks zu sehen ist. Werfen wir mal einen Blick nach innen da und ich glaube, ihr habt das bei der Vorstellung des Außencovers auch schon bemerkt, hat die Post mein Mediabook mal wieder als, ich weiß es nicht, äh, Basketball oder schauen wir mal, ob unsere Reifen genug am Tü haben, <lacht> Testobjekt verwendet, denn leider ist da links bei der DVD auch was ausgebrochen, aber das macht in dem Fall nichts zum Herzeigen. Da haben wir beispielsweise auf dem Frontcover vom Booklet auch eine quasi Abwandlung ähm, des Cover A Motivs, wobei das von den Farben her komplett anders aufbereitet wurde als eben auf dem Außencover von dem Mediabook, weswegen ich das absolut perfekt finde als Booklet Cover, weil es für beide Cover Artworks irgendwie was Spezielles bietet. Außerdem bekommen wir dann noch zwei Bilder von von ähm, Darstellern hier eben zum Beispiel auf der rechten Seite äh, Fred William, äh, Williamson, auf der linken Seite Hasuki Kato, die ebenfalls eigentlich eine ziemlich coole Performance in dem Film abliefert und ein Booklet in der Mitte mit einem Text bzw. verschiedenen Interviews geschrieben von Kevin Zindler, der einerseits ähm, ein Podcaster beim Cine Entertainment Talk ist. Vielleicht <lacht> könnt ihr mich dort in der nächsten Zeit auch einmal hören, beziehungsweise eben auch ein Mitglied der Generation X Group, der den Film Atomic Eden nicht nur mitproduziert hat, sich nicht nur mit auch für die deutsche Synchronfassung und die Mediabook-Veröffentlichung von diesem Titel ähm, eingesetzt hat und verantwortlich zeigt, sondern der mir auch dieses Rezensionsmuster für den heutigen Blu-Ray-Check zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank, möchte ich an der Stelle auf jeden Fall sagen. Im Booklet bekommen wir eben neben einigen Informationen Informationen rund um den Text, auch zum Beispiel ein Interview mit dem Regisseur Nico Senta, ein kurzes Interview mit Fred Williamson, dann außerdem noch einige kurze Vorstellungen der 
wichtigsten Charaktere aus dem Film, wo eben auch dieselben äh, Character Cards verwendet werden, die ich euch in der Pressemappe vorher schon in etwas größerem äh, Format gezeigt habe, so dass man meiner Meinung nach insgesamt mit dem Mediabook Design und der Mediabook Aufbereitung von diesem Release definitiv und durchaus zufrieden sein kann. Atomic Eden stammt aus dem Jahr 2015, wurde mit dem recht geringen Budget von ca. 2,5 Millionen Euro realisiert, aber er erscheint eben in High Definition auf Blu-ray und deswegen bin ich gespannt, inwiefern der Transfer sich vielleicht äh, mit anderen aktuellen Produktionen messen kann, beziehungsweise generell in welcher Form der Film hier auf der Blu-ray vorliegt. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzokers Blu-ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD Transfer direkt zeigen, weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, sie aber natürlich abspeichern ins Video ein Fügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, was übrigens gar nichts bedeutet, dass ich dieses Video jetzt irgendwie schneller abspiele. Nein, ich rede schon wirklich so schnell. Def äh, definitiv zeigen die Screenshots zwar eine Annäherung an die deutsche Blu-ray-Qualität, können aber trotzdem nicht als 1 zu 1 Repräsentation der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität angesehen werden. Trotzdem mache ich immer wieder gerne diesen kleinen Blick hinter die Kulissen, um euch ein bisschen was von der Optik des Films zu zeigen. Und optisch ist der Atomic Eden meiner Meinung nach sehr gut ausgefallen. Natürlich können äh, die Kameras die digitale Produktionsweise des Films nicht ganz verstecken, aber in Sachen Cinematografie ist der Film weitestgehend ziemlich professionell inszeniert worden und man merkt eben auch, dass hier Leute vor und hinter der Kamera gearbeitet haben, die etwas vom Filme machen und ganz besonders vom Action-Genre verstehen. Wir bekommen meiner Meinung nach eine wirklich sehr gute Bildqualität, die vor allem durch eine hervorragende Schärfe, aber eben auch eine gute Detail äh, Detailzeichnung von sich überzeugen kann. Wir bekommen natürliche, kräftige Farben, wir bekommen einen guten Kontrast, der keinerlei äh, störende Auffälligkeiten liefert. Wir bekommen ein sehr ruhiges, weil rein digital produziertes Bild und äh, mit über 17 GB für den 86-minütigen Film hält sich auch die Kompression angenehm im Hintergrund. Vielleicht, wer ganz genau schaut, kann die ein oder andere Block- oder Artefaktbildung im Hintergrund feststellen. Das ist aber definitiv nichts, was einen irgendwie ansatzweise stören kann. Ja, der Film kann seine digitale Herkunft, seine Videoherkunft auf gar keinen Fall verleugnen, das muss er aber meiner Meinung nach auch nicht, um eben als Hommage von Actionfans für Actionfans zu funktionieren, sodass man meiner Meinung nach mit der hier gebotenen Bildqualität mehr als nur zufrieden sein kann. Atomic Eden war ein Film, der mich persönlich nicht nur positiv überrascht, sondern auch wirklich gefreut hat. Als großer Fan von klassischen B-Action-Filmen freue ich mich immer wieder, wenn es Leute gibt, die mehr oder weniger eine ähnliche Liebe wie ich teilen. Und dann gibt es vielleicht den ein oder anderen Quasselkopf, der diese Liebe einerseits in einem Podcast oder irgendeinem grauslichen Videoblog auf YouTube für macht und sowas ähm, seinen Lauf lässt, aber dann gibt es auch welche, die da wirklich kreativ werden und die ähm, im bekannten Format, im bekannten Stil eine neue Geschichte verfilmen, eine neue Geschichte inszenieren und es dabei vielleicht im besten Fall sogar noch schaffen, einige internationale Stars mit an Bord zu holen. Ich finde es absolut genial, dass es Regisseur Nico Sentner und sein Team nicht nur geschafft haben, mit Mike Möller einen absolut großartigen Martial Artist für eine der Hauptrollen des Films Atomic Eden zu bekommen, sondern eben auch Fred Williamson als Hauptrolle und Lorenzo Lamas als Neb Rolle, aber diese beiden Actiongrößen dann eben auch noch so sehr von ihrem Projekt zu überzeugen, dass sie als Produzenten auftreten und das ist meiner Meinung nach schon absolut bezeichnend dafür, dass eben bei diesem Film selbst die größeren Stars, selbst die, denen es eigentlich wurscht sein könnte, selbst die, die vielleicht ähm, nur darauf warten, dass hinter der Kamera irgendwer mit dem Scheck winkt, auch die so überzeugt sind von dem Projekt, dass sie einfach mehr damit tun möchten. Und das ist irgendwie was, was mich persönlich als Action-Fan freut. Natürlich ist Atomic Eden nicht die absolut perfekte Action-Revolution. Ja, der Film hat die ein oder andere Länge und natürlich merkt man dem Film sein geringes Budget auch an. Er hat die ein oder andere Länge, aber meiner Meinung nach merkt man genauso, wenn nicht sogar viel mehr, die Anstrengung, die Bemühung, die Liebe zum Detail des Teams und für mich 
hat das Ganze auch absolut funktioniert. Von einigen netten, trashigen B-Movie-Ideen mal angefangen, bis zu den großartigen äh, Performances von den ähm, einerseits action Allstars, einerseits den Newcomern, bis hin zu einer wirklich gelungenen deutschen Synchro, das muss man an der Stelle auch dazu sagen, und bis hin zu einem optisch ansprechenden Mediabook-Release. Ist das meiner Meinung nach eine Independent-Produktion, die man definitiv unterstützen kann.